habe dann vor ganz, ganz vielen so harten Bands alleine mit der Akustikgitarre gestanden, mit meinen langen Haaren. Und ich weiß noch, in Frankfurt habe ich vor tausend Leuten gespielt, die mir alle immens den Stinkefinger gezeigt haben, weil sie gedacht haben, ist das jetzt hier Comedy oder was macht der Typ da? Also ich wollte ja auch nie so besonders sein oder so, aber mir ist es immer wichtig, dass, dass es direkt ist und schlau und ein bisschen um die Ecke und trotzdem irgendwie auf die Fresse. Hallo und herzlich willkommen bei Deep und Deutlich und jetzt sitzen hier auch endlich Luisa Dellert und ich. Und wir haben heute tolle Gäste da mit inspirierenden Geschichten. Musiker und Poet Bosse, die großartige Entertainerin Selfie Sandra, YouTuber und Tierschützer Jonas Ems und Content Creatorin Anna von Klinski. Ich glaube, du warst 17, als du die Schule geschmissen hast. Ja. Wie kam es dazu? Das kam dazu, weil ich damals bei so einer, also in, in einer Band gespielt habe und wir irgendwie so einen Newcomer-Wettbewerb gewonnen haben. Und ich aber auch damals schon so viele Fehlstunden hatte, dass ich immer nicht mehr bewertet werden konnte. Und ich dann einfach wusste, ich wusste dann irgendwie, was ich will. Also Musik machen. Musik machen. Und das, so für meine Eltern war das scheiße natürlich, weil... Ich habe irgendwie noch nicht mal einen Abschluss. Ich bin dann sehr schnell nach Berlin und getingelt und habe dann in Wuppertal im Proberaum gewohnt oder auch wieder kurz mal in Braunschweig, dann nach Spanien. Ich habe hab aber immer sehr viel gearbeitet und meine Eltern wussten, glaube ich, auch weil wir immer gut kommuniziert haben. Da hast du die langen Haare, ne? Ich will ganz kurz einmal das Genau, liege ich noch im Liegestuhl. Ja, das habe ich, hab ich gar nicht so viel gemacht im Liegestuhl liegen, weil ich habe wirklich Mucke gemacht und ich wusste, ich will das machen und... Ich glaube, so dadurch, dass ich früher immer auch so kurz vor so Spitzensport war, hatten meine Eltern immer das Gefühl, okay, wenn der was möchte, dann, dann zieht er das so durch und dann haben die mich irgendwie losgelassen. Hast du damals auch schon eher so schnulzige Musik, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, aber auch Musik gemacht, in denen du deine Emotionen halt gezeigt hast, als du noch in der Heimat gelebt hast? Ja, ich habe das immer versucht, auf jeden Fall. Das ist ein ganz langer Weg, finde ich immer noch, so eine eigene Sprache zu finden, und eine eigene Musikalität und es gehört alles so mit dazu. Aber genau. wie war das, als du nach Berlin gekommen bist? Also da hast du ja wahrscheinlich neue Leute kennengelernt, andere ja. Musiker. Ja. Äh, haben die dich mit offenen Armen empfangen und haben gesagt, ey, Aki, richtig geile, geile Mucke, die du machst? Oder war das für die auch was Neues, wenn da so ein, so ein Dorf-Aki kommt, der jetzt seine Musik mitbringt? Na, ich weiß noch, ich bin damals auf der Kastanienallee das erste Mal gestanden. Das ist ja immer nur eine Straße, die so ganz gut floriert in Mitte. Und ich weiß auch immer noch, dass ich damals schon so, ich stand da so mit meinen langen Haaren und hatte nichts, habe eine kleine Wohnung in Friedrichshain gehabt mit irgendeiner Freundin, die ich von irgendwo erkannte, so eine WG eben. Und äh, ich hatte in Berlin immer das Gefühl, dass alle auf jeden Fall wahnsinnig cool sind und ich wahnsinnig dörflich. Mhm. So, und ich weiß auch, dass sich heute immer noch ganz, ganz viele so fühlen, die nicht aus Berlin kommen, wenn sie da so als Touris hinfahren. Und das habe ich aber einigermaßen schnell widerlegt, weil die haben, sitzen, lungern auch nur im Kaffee rum. Und haben Sonnenbrillen auf. Ist auch heute immer noch so. Also ich wollte ja auch nie so besonders sein oder so, aber das ist irgendwie, mir ist es immer wichtig, dass, dass es direkt ist und schlau und ein bisschen um die Ecke und trotzdem irgendwie auf die Fresse. Also das, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. So war das auch immer schon bei den freundschaftlichen Nummern oder bei den Nummern übers Einsamsein. So, ne? In der Berlinzeit habe ich ja nur übers Einsamsein geschrieben und übers keine Kohle haben, weil das eben auch so der Ist-Zustand war. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn da, da irgendwie Rock- oder Punk-Bands dann sind, äh, die mit dir chillen und du dann da ja. was einsam sein äh, singst, dass die dann auch sagen, was, was, Digga, was ist mit dir los? Na, es geht so. Also ich habe früher angefangen, immer im Vorprogramm zu spielen von so einer Band, die hieß Such a Search. Das war so eine Crossover-Hardcore-Band. Da habe ich auch als Backliner gearbeitet. So, die haben dann vor Rage Against the Machine gespielt. Und das war für mich so als 14-Jähriger tierisch. Und ich habe dann vor ganz, ganz vielen so harten Bands alleine mit der Akustikgitarre gestanden, mit meinen, mit meinen langen Haaren. Und ich hatte dann, ich weiß noch, in Frankfurt habe ich vor tausend Leuten gespielt, die mir alle immens den Stinkefinger gezeigt haben, weil sie gedacht haben, ist das jetzt hier Comedy oder was macht der Typ da mit seinen Songs? Aber das war alles irgendwie gute Schule. Wir haben hier mal was vorbereitet, mhm. weil wir haben ja eine geile, deep und deutlich Community, die natürlich Fragen stellt, wenn ihr alle da seid. Und äh, deine Fragen, die haben wir hier mal in dieses Glas hier reingehauen. Ja. Das würde ich dir jetzt geben. Und du kannst die, bleib ruhig sitzen, ich komme zu so, also. du, du kannst äh, dir da welche raussuchen, die vorlesen und beantworten. Du darfst ein Veto einlegen und dieses Veto geben wir dann, also diese Frage geben wir dann einfach weiter in die Runde. Du Ach dann komm, das ist aber gemein. Wenn ich ein Veto einlege, müssen die das dann beantworten? Ja, naja, wir sind ja dieb und deutlich. 
Ich Hast du ein weirdes Hobby? Nein, das, das gebe ich gleich mal weiter. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> so, ein weirdes Hobby. Also, du darfst nicht so lange nachdenken. Das ich muss sammel, hier ich sammle Chili. Chili? Chili. Schoten. Also, ich sammle verschiedene Pfeffersorten. Nicht. Langweilig, eine langweilige ja, ja, Antwort. Das, das war ja mir noch nicht die Bühne. Du bist Popstar, was machst du mit dem ganzen Geld? Also, entweder ist es dann eine Reise oder Essen. Okay. Ah, nee, das gebe ich, ne? geb ich weiter. Das ist ein Veto? Okay, dann geben wir den ja. gleich mal. Ja, aber äh, das kann keiner beantworten. Doch, doch, doch. Doch, das, das ist ja eine schwierige. Wer möchte ich den Veto vor. beantworten? Das, ist doch, den, das, das, das kann den? man nicht beantworten. Sandra. Sandra. Sandra, Sandra, Sandra kann das. Sandra, 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 Sandra kann das beantworten. Hat, lies mal vor. <lacht> lies mal vor, was steht da drauf? <lacht> Mark Forster, Vincent Weiss, Bosse, alles weich gespült und gleich. Was ist deine Meinung? Oh, 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 seht, ihr, okay. seht ihr mich wirklich in der Reihe? Wer, wer hat die Frage muss, geschrieben? Er müsste jetzt mal gucken, welcher User das war. War das die Community? <lacht> Echt? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich dich davor nicht kannte. Aber es ist so schön, dass wir uns mal kennen. Ja, ist so. Und ich kannte aber deine Songs. Ah. Ähm, ja, ich würde dich irgendwie <lacht> so zufügen. Ich weiß nicht, mit Vincent Weiss, dieser Giesinger, dieser Boss. Also, <lacht> Ihr gehört euch alle gleich an. Ja. Bist also nicht wirklich? böse gemeint. Bist du wirklich, oder was? Dann müssen wir daran arbeiten. Also, das ist, also, warum also nicht klar, was ich finde, das geht total in eine Richtung. Und manche Songs mag ich und manche Songs mag ich nicht. Aber ich würde euch schon in Haufen zusammenpacken. Boah, du, du musst differenzieren. Hör dir jetzt mal meine Sache. Ja, okay. Okay. okay, Sandra differenziert noch mal das und wir haben noch eine Frage. Das tut mir gerade weh. So Welche vielleicht. Charaktereigenschaft liebst du am meisten an dir selbst? Ich glaube, ich bin treu. Eine treue Seele. Ich bin treu, ja, glaube ich, wirklich. Das ist toll. Ja. Das Wenn ich jemanden ins Herz geschlossen habe, dann geht das geht nicht mehr weg. Ich muss loslassen lernen, manchmal auch. Ja, das, das muss ich auch noch tatsächlich. Manchmal ja. mehr loslassen. Aber trotzdem treu bin ich. Mehr? Ja, wir, zwei ja, Ich frage mich gerade, was da noch so kommt. Ich, ich bin mir auch nicht sicher. <lacht> Wie wichtig ist dir schöne Unterwäsche? <lacht> <lacht> Deine eigenen Klammern. Das ist mir schon wichtig. Ja? Ja. Also wenn ich, wenn ich mein Geld als Popstar also in der Reihe <lacht> genannte Popstar so ausgebe, leid, ne? dann glaube ich für Unterwäsche, für teure Unterwäsche gebe ich mein Geld aus. Ja. Okay, deeper gehen wir glaube ich nicht, weil ich weiß nicht, was da noch für Fragen <lacht> drin sind. Aber vielen Dank, dass du dir für die Community Zeit genommen hast. Keine Sorge, das war es noch lange nicht, denn hier geht's deep und deutlich weiter. Und hier findet ihr eine Empfehlung von unseren Funkkolleginnen. In der ARD Mediathek gibt es übrigens alle Folgen in voller Länge und ich wünsche euch viel Spaß beim Reinschauen.